营长这两天一直在骂二十九军和五十二军，骂他们是孬种，说一打要么就跑，要么就撅着屁股死守。对，天天说别人孬种，咱们好到哪去了？就是要训练。什么叫打鬼子？话可不能这么说，咱们可是特务营，这好钢得用在刀刃上。我跟你说，当时没用的就生锈了。我看是你的脑子生锈了。赵松岭，你不是想打鬼子吗？想，我天天想，想马上上前线。好，老子就给你个机会。总部发来急电，特务营结束整训，即刻开拔。是。是。全体集合。林正，休息，请沈教官讲话。三日之内，戴县长将莅临本院。此乃我辈学院之荣耀，你们作为本届学员的翘楚，恭喜你们，获得了与戴先生直接见面的机会。同时，你们也要参与。本院对戴先生进行的秘密保护工作，确保配合戴先生的清随，确保万无一失。听明白了吗？明白。明白。听明白了吗？明白。兄弟们，在别人丢盔弃甲往南跑的时候，咱们二十六路特务团一营却连夜往北赶。就凭这一点，将来无论见到谁的队伍，无论见到多大的长官。咱们的鼻孔都敢往天上翘，加快脚步，老子领你们干鬼子去！行了，怎么了？腿软了？你快回去，还行吗？不行了，那就给老子跑起来！是。有笔吗？有。昨天我和老纪挑的这个位置，从距离上看，咱们是占了大便宜。但是，麻烦的是周边的地形比较宽阔，咱们想靠进去没那么容易。如果按照前两页这个速度行军的话，估计再走半宿，我们就能摸到那边。前面这两个镇子。是我们必须经过的地方。如果我是小鬼子的话，肯定在这个地方设下埋伏，以防有人从山里摸出来。你派一个排的兄弟先头开路，局长不许开枪，只能用匕首和大刀。如果碰到当地的人跟鬼子勾勾搭搭，就一块给我干掉，不能留任何活口。行，今晚太阳落山之前，我立马带人出发。嗯，哎，看这儿。如果我是鬼子，就一定会在桥下埋伏重兵。谁有胆儿去把他端了？营长，让我们排序吧。我们排有一半的人是从东北军的溃兵里收容过来的，跟鬼子有血海深仇。跟你手下的兄弟说一声，有什么放不下的都记下来。等打跑了鬼子，只要我苟有德还活着，就一定把他办到。是。散会。是。不愧是文化人啊。还有钢笔，把刚才听到的都记下来，不懂的也要拼命记。我不怕你偷师，就怕你不认真学。是，把牺牲的战士和殉国长官的名字都记下来，跟日本人开战，咱们的武器装备和部队配合都不够好，每一仗都打得特别辛苦。我不想让死去的战士连个名字都留不下来。是，去吧。半夜还乱打炮，这就路过坟地吹口哨，自己给自己壮胆。
人到位了吗？已经解决一个阵子了，下面正在进行中。到这边等着，有什么变化通知我。是。你的人呢？绳子已经拉好，共探出是一处水险的地方。好，抓紧时间赶路。
小鬼子，我弄死你！小子手欠呐！营长，你去站在当官的，这些小的留给我。听到没？听到没？一连负责清理战场，记得每个鬼子身上都要补刀。咱们的人，无论是受伤的还是殉国的，都给我抬走。我不能让自己的兄弟和畜生葬在一起。是。二连，把这些大炮都给我炸了，周边能点的东西都点了，什么也不给小鬼子留。是。三连负责阻击鬼子的援兵，剩下的兄弟，跟我去梁乡和三十一师会合，让池疯子请咱们喝酒。是。是走。天学会的兄弟们，破伤前线了。我没给你们丢脸，你们看到了吗炸了鬼子的机场也不是什么坏事啊！有的老弟现在学会打官腔了。我准备了好酒好菜，请一营的兄弟一会儿尽情的吃，尽情的喝。走，行，走话我就不说了，老狗这回算是救了我们整个三十一师的命。这碗酒，我石某人代表三十一师，敬特务团一营的兄弟们。石师长，这碗酒，老狗不敢先喝。石师长无怪，我要借你这酒，敬我死去的兄弟们。
团一营的兄弟们，昨夜一战，我们干掉了鬼子的炮兵阵地，完成了总部交给的任务。但是，我们也付出了巨大的代价。负责攻坚的一连，伤亡过半；二连、三连，也损失了近三分之一的兄弟。这些兄弟的遗骸，被大家抢了出来。安葬在一个无名的小山谷里。全体竟死去的兄弟们！林雪，嗯，马上就要毕业了，你想去哪？你去哪里，我就去哪里。共赴国难，一生相守。那时候，我们一队战火中的伉俪会成为特工传奇。爱，能让我们更坚贞，更勇敢，更忠诚。学文，我爱你。也把鬼子的炮兵阵地给断了，不过营长和副营长相继为国捐躯，全营近四百人，打到最后剩下不到七十。三营的人呢？撤回来没有？三营原定的后撤位置是三十师的阵地，不过三十师派出的接应队伍没有得到三营一点消息。坏了，三营长负了重伤，是老纪下到了营里，带领兄弟们去偷袭鬼子的。老纪亲自带队，对，以他的性格，要是被鬼子给围了，一定会血战到底，绝不投降。哎，老狗。喂，老纪呢？有老纪的消息吗？我们已经派了一个团的兄弟去找了，一直到跟鬼子的搜索中队发生接触，也没有找到他们的踪影。鬼子大炮什么情况？昨天白天落在你们阵地上的炮弹是不是和平常一样多？应该是少了一些吧，但是少的不是很多。啊？鬼子坦克今天没有出动，其他的，其他的跟前天一样。净说些废话。季团长会不会选择备用路线呢？他做事很谨慎。如果发现回三十师的道路上有日本人的重兵，他绝不可能带着所有兄弟往里闯。那他也应该派人给后方送个信儿。营长，咱们自己去。您不是说过吗？咱们不会丢下一个兄弟。石头，集合警卫班，咱们自己去救。只是警卫班，不然把三连。这个档口人多无一，季团长就带着整整一个营。如果被鬼子给围了，咱们再带一个营去也没有用。是。小张，是。这次任务你就别参加了，留下来等消息。为什么呀？不要问那么多为什么。你是我的兵，就得听命令。身上也没什么用，放在你身上，将来会有大用。别他娘的不识货
，美国派克的。营长，营长，你不知道张增林当刀给我吗？整个警卫班只留我一个人，你是在羞辱我吗？不识好歹是吧？坚决请战！张增林，你属狗的吗？我就是属狗的。好，我可以让你去，但是要约法三章。是。第一，路上紧跟着石头。他干什么？你干什么？是。第二，见到鬼子不许冒冒失失开枪，一切行动听指挥。明白。第三，如果自己受了重伤，就把自己给解决了，别拖累大伙，别指望有人能救你的命。成交。哼。那个做买卖的怎么这么不要命啊你啊？啊？跟小鬼子一命换命。是。我看你就是病得不轻。归队。是。老狗。出发！加油，哥！需要我们三十一师做什么？你尽管开口，只要我们力所能及，我绝不拿瞎话糊弄你。首先，我希望你们三十一师摆出一副反攻的姿态，吸引鬼子注意力。没有问题。其次，派一支精锐送我们到三十师实际控制区以外，在那里等着，随时准备接应。好，如果三天后我没回来，帮我把特务团一营送回军部。明白。说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说。说不说？老大。
点。三三点。是个叛徒呀！这就是你所谓追求的爱情，除了背叛，除了加速放弃信仰，一无所失了。亲情、手足情、爱情，只会给你的生活中啊。增加无限的凶险，情管守不住，你永远也不会成为一名合格的战士。翻过这座山，前面就是鬼子的控制范围了。啊，在这儿等我三天，三天后的这个时间，如果我们还没有消息，就带着你的人回去。好，多保重。警卫班，出发。铁车兄弟，跑走不送啊！看你那怂样，你看你个小样儿的，抢棺材的命，你能嘚瑟几天呢？
三营的兄弟，这帮该死的小拐子！各位兄弟，鬼子能打的三营被迫突围，他们的规模至少要在一到两个纵队。老子有个决定。去抄小鬼子的后路，好减轻季团长他们的压力。我们只有十二个人，他们一个中队，至少接近两百人。老子知道我的决定，是要带你们送死。如果有不想去的，可以留下，我老狗绝对能够理解。有想留下的吗？没有。不愧是我狗有德的兵。三营的兄弟埋了，然后替他们报仇去。是。没少来呀、啊，老天爷还真是对得起咱们。领导，怎么打？大家一会儿都分散开，寻找有利地形，必须把鬼子给我拖到天黑。老胡，给我顶到最前面。小刘，带三个人守在我侧翼。这，小朱，带三个人在我后边扫尾。石头小张，你们两个跟在最后面。天黑之后，必须得有一个活着回去的，好给池师长他们送信。是，分散开。
个转过大炸弹，同志，和枪击枪手，先打炸弹头手。这烽烟的青春，谁还会在乎？